नमस्कार स्वागत है आपका आज के ताजा और बड़ी समाचारों में तो चलिए बात करते हैं खबरों को एक एक करके अगर इससे पहले कि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें ताकि सभी प्रकार के लेटेस्ट न्यूज की जानकारी मिलती रहे सीबीआई से बोले सिद्धार्थ पिठानी सुशांत का क्रेडिट कार्ड यूज करती थी रिया जी हाँ दोस्तों आपको बता दें कि एक्टर सुशांत सिंह राजपूत केस की जांच में सीबीआई जोर शोर से जुटी है पिछले दिन उसने सुशांत के दोस्त और फ्लैटमेट रहे सिद्धार्थ पिठानी से करीब 11 घंटे की पूछताछ की एक न्यूज एजेंसी के मुताबिक पिठानी ने सुशांत की गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती को लेकर कई चौंकाने वाले खुलासे किए पिठानी ने कहा कि सुशांत की लाइफ में रिया ने जब से एंट्री की थी तब से ही उनका स्वभाव और बर्ताव बदल गया था उनका काम में बिल्कुल दिलचस्पी बंद हो गई थी और वे हम लोगों से भी काफी दूर दूर और रिया चक्रवर्ती के काफी पास रहने लगे थे इसी दौरान हमें पता चला कि रिया चक्रवर्ती सुशांत के क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल अपने काम के लिए करती हैं सिद्धार्थ ने यह भी कहा कि सुशांत बहुत खर्चीले थे और उनका बड़ा ही ध्यान रखते थे यह बात जून 2019 की है इस दौरान सुशांत के फर्म हाउस में रिया के भाई सौविक की एक पार्टी हुई थी जिसमें रिया और सुशांत की बहन प्रियंका भी शामिल हुई थी जहाँ प्रियंका और रिया का किसी बात पर झगड़ा हो गया था इस पार्टी में सुशांत नहीं थे लेकिन अगले दिन जब सुशांत को इस झगड़े के बारे में पता चला तो उनका और उनके बहन प्रियंका का झगड़ा हो गया इस बात से नाराज होकर प्रियंका और उनके पति दोनों सुशांत के घर छोड़कर चले गए इसके बाद सुशांत बहुत उदास रहने लगे थे अगले महीने स्कूल और कॉलेज को खोलने को लेकर स्वास्थ्य मंत्रालय का बड़ा जवाब जी हाँ दोस्तों आपको बता दें कि एक सितंबर से देश में अनलॉक चार की शुरुआत हो रही है ऐसे में सबकी नजर स्कूल और कॉलेज खोलने को लेकर सरकार के फैसले पर हैं गृह मंत्रालय की ओर से जारी होने वाली गाइडलाइंस से पहले स्वास्थ्य मंत्रालय ने मंगलवार को साफ कर दिया है कि सरकार की ओर से स्कूल और कॉलेज खोलने को लेकर कोई निर्देश नहीं है स्वास्थ्य मंत्रालय के सचिव राजेश भूषण ने कहा कि अनलॉक को लेकर गृह मंत्रालय की ओर से जारी गाइडलाइंस में स्कूल और कॉलेज को खोलने से संबंधित कोई भी निर्देश नहीं है राजेश भूषण ने कहा कि देश में जो भी गतिविधियां खोली जा रही हैं उसके लिए स्वास्थ्य मंत्रालय एसओपी जारी करती हैं जब भी स्कूल और कॉलेज को खोलने का निर्णय होगा तो वे इसे एस के प्रभाव में आएगा और उसको लागू किया जाना होगा चलता फिरता शहर था दुनिया का सबसे पुराना युद्धपोत आईएनएस विराट अब बिकेगा कबाड़ के भाव में जी हाँ दोस्तों आपको बता दें कि दुनिया के सबसे पुराने विमान वाहक युद्धपोत आईएनएस विराट को तोड़ने का काम जल्द ही शुरू कर दिया जाएगा इसे गुजरात के अलंग में तोड़ा जाएगा न्यूज एजेंसी पीटीआई ने अपनी एक रिपोर्ट में एक अधिकारी के हवाले से मंगलवार को बताया है कि आई विराट को अगले महीने मुंबई से गुजरात के अलंग ले जाया जाएगा दरअसल आईएनएस विराट को 30 साल की सेवा के बाद आधिकारिक तौर पर 6 मार्च 2017 को ही रिटायर कर दिया गया था अब इसे तोड़ा जाएगा पिछले साल जुलाई में केंद्र सरकार ने संसद में कहा था कि आईएनएस विराट को स्क्रैप करने का निर्णय भारतीय नौसेना के उचित परामर्श में लिया गया है उन्नीस में भारतीय नौसेना में शामिल किए गए सबसे लंबे समय तक सेवारत युद्धपोत श्री राम ग्रुप ने पिछले महीने मेंटल स्क्रैप ट्रेड कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा आयोजित एक नीलामी में 38.54 करोड़ रुपए में खरीदा था पिछले तीन महीनों में तीन पत्रकारों की हत्या के मामले में योगी सरकार से प्रियंका गांधी ने मांगा जवाब जी हाँ दोस्तों आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में हो रही अपराध की घटनाओं पर कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा योगी सरकार को लगातार घेर रही हैं एक तरफ उन्होंने यूपी के दो दिन का अपराध मीटर जारी किया है वहीं दूसरी तरफ यह भी बताया है कि तीन महीने में यूपी में तीन पत्रकारों की हत्या कर दी गई पत्रकारों की हत्या पर सवाल उठाते हुए प्रियंका गांधी ने कहा कि यूपी सरकार पत्रकारों की सुरक्षा और स्वतंत्रता को लेकर ये रवैया निंदनीय है बता दें कि बलिया में 24 अगस्त को एक पत्रकार की गोली मारकर हत्या कर दी गई जिसके बाद एक बार फिर पत्रकारों के साथ ही अपराध की घटनाओं की चर्चा होने लगी प्रियंका गांधी ने भी इस मामले पर मंगलवार को ट्वीट किया और बकायदा हत्या किए गए पत्रकारों की लिस्ट के साथ योगी सरकार से जवाब मांगा प्रियंका गांधी ने अपने ट्वीट में लिखा उन्नीस जून शुभमणि त्रिपाठी की हत्या बीस जुलाई विक्रम जोशी की हत्या चौबीस अगस्त रतन सिंह की हत्या पिछले तीन महीनों में तीन पत्रकारों की हत्या ग्यारह पत्रकारों की खबर लिखने के चलते एफआईआर 
ये नाम गिनाते हुए प्रियंका गांधी ने कहा कि यूपी सरकार का पत्रकारों की सुरक्षा और स्वतंत्रता को लेकर ये रवैया निंदनीय है सोनिया गांधी के करीबी अहमद पटेल बोले कोई भी गैर गांधी बन सकता है कांग्रेस का अध्यक्ष जी हां दोस्तों आपको बता दें कि कांग्रेस में तेईस नेताओं के बगावती तेवर की चिट्ठी के बाद जारी हंगामे के बीच पार्टी के कोषाध्यक्ष और राज्यसभा सांसद अहमद पटेल ने बड़ा बयान दिया है पटेल ने कहा है कि कोई भी गैर गांधी कांग्रेस का अध्यक्ष बन सकता है एक इंटरव्यू में खास बातचीत के दौरान अहमद पटेल ने कहा कि कोरोना वायरस की स्थिति ठीक होने के बाद चुनाव कराए जाएंगे अहमद पटेल को सोनिया के करीबी नेताओं में गिना जाता है अहमद पटेल ने कहा कि कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए चुनाव होगा और कोई भी गैर गांधी चुनाव जीतकर अध्यक्ष बन सकता है अगस्त 2019 में सोनिया गांधी जी ने कांग्रेस कार्य समिति से कहा था कि किसी भी गैर गांधी को अध्यक्ष चुन ले और जिसे भी अध्यक्ष चुना जाए उसके साथ एकजुट होकर कार्य करें स्पुटनिक बी वैक्सीन के लिए रूस के संपर्क में भारत जी हाँ दोस्तों आपको बता दें कि वैक्सीन के इंतजार के बीच देश में कोरोना वायरस के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं बीते दिन देश में कोरोना वायरस के साठ नए मामले सामने आए जिसके बाद कुल संख्या बढ़कर 31 लाख के पार पहुंच गए हालांकि राहत की बात यह है कि देश में कोरोना वायरस के मरीजों का रिकवरी रेट भी लगातार बढ़ रहा है केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने बताया कि इस समय कोरोना वायरस के मरीजों का रिकवरी रेट पचहत्तर फीसदी से भी ज़्यादा है इस दौरान स्वास्थ्य मंत्रालय ने रूस की स्पुटनिक वी वैक्सीन को लेकर भी एक अहम जानकारी दी है प्रेस ब्रीफिंग के दौरान स्वास्थ्य मंत्रालय के सचिव राजेश भूषण ने बताया कि रूस में रजिस्टर्ड हुई पहली कोरोना वायरस की वैक्सीन स्पुटनिक बी को लेकर भारत ने रूस के साथ बातचीत की है रूस ने भी इस संबंध में भारत के साथ वैक्सीन को लेकर शुरुआती जानकारी साझा की है और फिलहाल हमें विस्तृत रिपोर्ट मिलने का इंतजार है विस्तृत रिपोर्ट मिलने के बाद वैक्सीन को लेकर आगे बातचीत की जाएगी